नमस्कार फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी लर्न द सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिट नंबर टू एसी सर्किट्स द मेजर टॉपिक इज थ्री फेज बैलेंस्ड एसी सर्किट्स इन प्रीवियस वीडियो यू लर्न अबाउट द डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ थ्री फेज सप्लाई एंड लोड इन स्टार एंड डेल्टा मेनर लाइक दिस डायग्राम फ्रेंड्स इस कनेक्शन को याद रखने के लिए कुछ टेक्निक है अब सोचिए ये स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है उसका कनेक्शन किस ऑटोमोबाइल कंपनी के लोगों जैसे दिखता है थिंक यस यू आर राइट दिस स्टार कनेक्शन इज लाइक द सिंबल ऑफ मर्सिडीज एंड दिस डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक द सिंबल ऑफ लेंसिया इन दोनों के लोगो जैसा ये कनेक्शन दिखता है तो याद रखने के लिए हम ये दो लोगो याद रख सकते हैं नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट इज लाइन वोल्टेज द लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज मेजर बिटवीन एनी टू लाइंस इन ए थ्री फेज सर्किट इट इज आल्सो नोन एज फेज टू फेज वोल्टेज और लाइन टू लाइन वोल्टेज इट इज डिनोटेड बाई वी एल एल वेयर एल इज आइदर आर वाई और बी फेज वोल्टेज द फेज वोल्टेज इज द वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन अ फेज एंड अ न्यूट्रल और एक्रॉस अ सिंगल फेज माइंडिंग कंपोनेंट इन ए थ्री फेज सर्किट इट इज डिनोटेड बाई वी पी एन और वी पी एच वेर पी एन पी एच आर आइदर आर वाई और बी लाइन करंट द लाइन करंट इज द करंट थ्रू any one line between a three phase source and load in three phase circuit it is denoted by il where l represents the line phase current the phase current is the current through any one phase and a neutral in a three phase circuit it is denoted by ih where ph represents the phase balanced three phase the balanced three phase voltage or current is one in which the size of each phase is the same and the phase angles of the three phase differ from each other by 120 degree electrical a balanced three phase network is one in which the impedances in the three phases are identical with such a balanced load if balanced three phase supply is applied the currents also will be balanced now consider this balanced star configuration let us uh, try to understand all these terminologies one by one let us start with uh, line voltage the voltage between this r and y that is v r y same way between r and b v b r and same between y and b v y b all these three voltages are between phase to phase so this voltage is known as phase to phase voltage or between r and y line so it is line to line voltage now phase voltage consider a single winding let's take the uh, r winding so voltage between this r and neutral so that will be the Uh, phase voltage of r phase same way the voltage between y and neutral that is the voltage of y phase winding same way the voltage between b and neutral that represents the b phase voltage now in the line voltage let's say between r and y v r y that is the line voltage now in line voltage circuit from r to r winding y phase winding and y so this line voltage considers two windings in a series in this network whereas the phase winding only considers a single winding component let's uh, for r phase winding that is a single winding between r and neutral same way for others अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें तो बैलेंस कंडीशन में एक तो ये है कि सप्लाई और लोड 
इन दोनों में सब फेज सब लाइन का सब कंपोनेंट का इम्पीडेंस सेम होना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन में हम ये जो बैलेंस्ड सोर्स है बैलेंस्ड सोर्स का मतलब ये होता है कि सोर्स में सब लाइन वोल्टेज भी सेम हो और सब फेज वोल्टेज भी सेम हो तो ये बैलेंस्ड सोर्स के यूज करके इफ यू सप्लाई द वोल्टेज टू दिस बैलेंस्ड लोड देन द करंट फ्लो थ्रू दिस बैलेंस्ड लोड विल बी सेम दैट मीन्स लो लोड में फेज करंट भी सेम होंगे सब और सब लाइन करंट भी सेम रह, रहेंगे तो ये जो कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन सो दिस रिप्रेजेंट्स द बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन नाउ ट्राई टू एनालिसिस दिस लेट लाइन वोल्टेज अगर ये डायग्राम देखे स्टार कॉन्फ़िगरेशन का सो इन हियर ऑल लाइन वोल्टेज इज विल बी सेम सो वी आर वाई इज इक्वल टू वी बी वाई दैट इज इक्वल टू वी बी आर फेज वोल्टेज इज अगेन बैलेंस्ड कंडीशन है तो आर फेज के वोल्टेज वी आर इज इक्वल टू वाई वी वाई एंड वी बी सो ऑल फेज वोल्टेज आर सेम अगेन लाइन करंट दैट ऑल्सो विल बी सेम इन बैलेंस्ड कंडीशन सो आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी आई लाइन करंट सेम वे फेज करंट विल बी सेम सो आई आर फेज इज इक्वल टू आई वाई फेज इज इक्वल टू आई बी फेज दैट इज इक्वल टू आई फेज अगर रिलेशन देखा जाए लाइन और फेज करंट में देन आई आर लाइन इज इक्वल टू आई आर फेज सेम वे फॉर वाई एन बी फेज तो एक कंक्लूजन ये बनता है कि इन स्टार कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स इन बैलेंस्ड स्टार कॉन्फ़िगरेशन लाइन करंट विल बी सेम एज फेज करंट सो लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट सेम वे बैलेंस्ड कंडीशन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन देखें तो लेट स्टार्ट विथ वी आर वाई वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर फेज माइनस वी वाई फेज ये माइनस बीच में कहाँ से आया दैट मीन्स द वोल्टेज बिटवीन आर एंड वाई लाइन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ आर फेज वोल्टेज एंड वाई फेज वोल्टेज लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट फ्रॉम दिस डायग्राम दिस इज द बेसिक रेफरेंस वेक्टर डायग्राम वेयर आर फेज वेक्टर इज द रेफरेंस वेक्टर इस रेफरेंस के थ्रू uh, ये वाई फेज इज अगेन वाई माइनस वन ट्वेंटी डिग्री आउट ऑफ फेज एंड वाई बी इज द माइनस टू फोर्टी डिग्री अपार्ट फ्रॉम आर फेज दिस इज द अज्यूम द डायरेक्शन अगर ये डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर है उस उसको हम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो इसके वन एटी डिग्री में अगर हम कोई भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे देन इट विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव मैग्नीट्यूड लेट अस कंसिडर हियर माइनस वाई अभी ये जो वाई बना है दैट इज पॉजिटिव बिकॉज ये डायरेक्शन हमने जो एज्यूम की है दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन अगर सेम वाई को हम 180 एटी डिग्री आउट ऑफ फेज मतलब कि इसके सामने हम ड्रॉ कर दे है इतना ही मैग्नीट्यूड देन द डायरेक्शन विल बी माइनस लाइक दिस ये वी वाई की डायरेक्शन अब माइनस हो गई मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन डायरेक्शन 180 एटी डिग्री आउट ऑफ फेज हो गई दैट्स वाई इट इज माइनस सो ये हो गया हमारा माइनस वी वाई नाउ वी हैव टू टेक दिस डिफरेंस वी आर एंड वी वाई का तो अभी ये यहाँ पर ये रेफरेंस वैक्टर है वी आर और माइनस वी वाई इनका एक रिजल्टेंट बनेगा यस लाइक दिस सो दिस रिजल्टेंट इज नोन एज द डिफर वोल्टेज बिटवीन वी आर एंड वी वाई so this parallelogram in parallelogram this uh, resultant vector represents v r y that is nothing but the line voltage to so, ye star connection mein ek jo line voltage hai wo do phase voltage ka difference banta hua mil raha hai this is for uh, one phase dusre line voltage ki baat kare to kuch is tarah se diagram banega अब ये डायग्राम को याद रखना है 
तो पहले हमने जैसा एक सेप लिया था वैसा ही हम सेप एज्यूम कर सकते हैं ये सेप किस तरह दिख रहा है यस दैट इज द सिंबल ऑफ मर्सिडीज नाउ फ्रॉम दैट पैरेललोग्राम द मैथमेटिकल इक्वेशन विल बी डिराइव लाइक दिस सो अल्टीमेटली द लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज तो ये कंक्लूजन ये हमारा बन रहा है अगर पावर की बात करें बैलेंस द स्टार कॉन्फ़िगरेशन में सो पावर विल बी नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल थ्री डिफरेंट फेजेस इफ यू कंसीडर फॉर फर्स्ट आर फेज देन वी पी एच मल्टीप्लाई बाई आई पी एच मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर कॉस फाइव बिकॉज फॉर सिंगल फेज पावर इट इज पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव अगेन उसमें हम एड करेंगे वाई फेज का पावर सो वी पी एच आई पी एच कॉस फाइव और अगेन तीसरा तो एक रिजल्टेंट समय देखा जाए तो पावर इज नथिंग बट दी थ्री टाइम्स ऑफ एनी वन फेज पावर बिकॉज इन बैलेंस्ड कंडीशन वी एज्यूम दैट ऑल थ्री फेज इज हैव सेम वोल्टेज सेम करंट एंड सेम पावर सो वी कैन डायरेक्टली राइट राइट लाइक दिस टोटल पावर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द पावर ऑफ एनी वन फेज सो इट विल बी डिराइव्ड लाइक दिस पी इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कोस फाइव वेर एल इज रिप्रेजेंट्स लाइन सेम वे लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड डेल्टा इन डेल्टा कॉन्फिग्रेशन इफ यू कंसिडर लाइन वोल्टेज बिटवीन वी आर वाई सो दिस इज द लाइन वोल्टेज वी आर वाई इफ यू कंसिडर फेज वोल्टेज ऑफ आर फेज वाइंडिंग दैट इज दिस वी आर फेज सो इन दिस कंडीशन वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर फेज तो एक कंक्लूजन हमारा ये रहेगा कि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम रहता है नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली अगेन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर वाई सी फ्रॉम दिस डायग्राम इज इक्वल टू वी वाई बी इज इक्वल टू वी बी आर सो ऑल लाइन वोल्टेज आर सेम बिकॉज दिस इज डेल्टा कॉन्फिग्रेशन इन बैलेंस्ड कंडीशन फॉर फेज वोल्टेज इज वी आर फेज इज इक्वल टू वी वाई फेज इज इक्वल टू वी बी फेज दैट मीन्स ऑल थ्री फेज वोल्टेज विल बी सेम अगेन फॉर लाइन करंट सेम वे आई आर लाइन इज इक्वल टू आई वाई लाइन इज इक्वल टू आई बी लाइन दैट इज ऑल लाइन करंट विल बी सेम एंड सेम फॉर द फेज करंट इसमें लाइन एंड फेज वोल्टेज का रिलेशन देखा जाए तो वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर फेज वी वाई बी इज इक्वल टू वी वाई फेज वी बी आर इज इक्वल टू वी बी फेज सो हियर लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज रिमेन्स सेम इन डेल्टा कॉन्फिग्रेशन लाइन करंट और फेज करंट का रिलेशन देखें तो आई आर लाइन इज इक्वल टू आई आर फेज माइनस आई बी फेज अगेन लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेक्टर डायग्राम अगर वेक्टर डायग्राम देखें तो जैसे ही हमने स्टार कॉन्फिग्रेशन में डायग्राम देखा वैसा ही वेक्टर डायग्राम इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं और वैसा ही अंडरस्टैंडिंग है तो इसका जो रेफरेंस वेक्टर डायग्राम है उसको याद रखना है तो एक कौन सा सिंबल जैसा दिखता है यस फ्रेंड्स यू आर ट्रू दैट इज लाइक अ मर्सिडीज लोगो सो कंसीडरिंग द पैरालोग्राम फोन बाय आई आर एंड आई बी द इक्वेशन फॉर लाइन करंट With respect to phase current is nothing but the line current is equal to root थ्री times phase current. This is the relation for power in delta configuration, balanced condition. Same way, जैसे ही हमने star connection में equation derive किया था वैसे ही delta connection में equation derive होता है तो इसमें ultimately आएगा total power P is equal to root थ्री times वी एल आई एल कॉस फाइव लास्ट में एक समरी देखते हैं Let us for a star connection. It's shaped like star or Y. It have common connection point called neutral. Line currents and phase currents are same. Line voltages are root three times of phase voltages. This type of configuration is used both for single phase and three phase loads. 
This type of configuration have three phase three wire and three phase four wire systems. In star configuration, phasor sum of all the phase currents is zero. Now for delta configuration, it's say like delta have no any neutral point. Line voltage and phase voltages are same. Line currents are root three times of phase currents. This type of configuration is used only for three phase type loads. This type of configuration have only three phase three wire system. The phasor sum of all the phase voltages is zero. So this is the summary. If you have any query regarding these topics, you can email us on bhavin.kanani at the rate darshan.se.in. For more details, you can refer our website www.darshan.se.in.